வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முன்பின வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த ப்ளவுஸோட ஸ்லீவை தான் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி தைக்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு ஸ்லீவுக்கு நம்ம எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்லீவோட நீளம் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் சுற்றளவு ஒரு பக்க அளவு எட்டு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது வளைவாக நம்ம கட் பண்ணுறது மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு பேப்பர் கேன்வாஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதோட உயரம் மூணு இன்ச் அளவுக்கும் சுற்றளவு நம்ம ஸ்லீவோட அளவு எவ்வளோ இருக்கோ அதே அளவுக்கு ரெண்டு இந்த மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சுட்டு அந்த மடிப்பு பாகத்துலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே இந்த சைடில் ரெண்டரை இன்ச்சு அப்புறம் ரெண்டு இன்ச் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இன்ச் மேலே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் மேலேருந்து இந்த லைனை அப்படியே கொண்டு இந்த சைடில் கொண்டு முடிக்கலாம் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சில் கொண்டு முடிச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் இந்த ரெண்டு இன்ச்சுக்கு நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறதில்ல இந்த மாதிரி வளைவாக நம்ம வரைஞ்சி விட்டுடலாம் நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற பகுதியில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வரும் இப்போ கொஞ்சம் மேலே ஏறி சென்டர் பகுதியில் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டையுமே நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத்தில் நமக்கு தச்சு விடக்கூடிய அளவு ஒரு கால் இன்ச் அளவு கீழே நமக்கு கிளாத்து தெரிகிற மாதிரி மேலே ஏற்றி இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு நம்ம அயன் பண்ணி விடலாம் இப்போ ரெண்டு பகுதியிலையும் அயன் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ இந்த சைடில் கொஞ்சமாக இருக்கிறத நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது சின்ன பீஸாக நாலு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதோட உயரம் ரெண்டே கால் இன்ச் அளவுக்கும் அகலம் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கும் இருக்குது நாலு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பீஸ் வச்சு ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ரெண்டாம் அடிக்கலாம் அதை இன்னும் ரெண்டாம் அடிக்கலாம் இது ஒரு லீஃப் வடிவமாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ எல்லா பீஸுமே கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அந்த பார்டரில் வச்சு நம்ம அயன் பண்ணலாம் பின் பக்கமாக வச்சு அயன் பண்ணலாம் இது ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்த்து இதில் நாலு பீஸ் அயன் பண்ணி விடுறேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தனித்தனியாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வைக்கலாம் இனி தைக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே வெளிப்பக்கம் அப்படியே அந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் தைச்சி விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் நாலு பீஸும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் ஒரு சைடில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் க்ரீன் கலர் கிளாத்து க்ராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த பகுதி வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த எட்ஜில் தைச்சி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதை அப்படியே அடிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் திருப்பி விட்டுட்டு தையல் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு உள்பக்கமாக தைச்சி விடுங்க இப்போ நாலு பீஸுக்குமே இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ்க்கு மேலே அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தைச்சி விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு சைட்லேயுமே அதே மாதிரி பேப்பர் கேன்வாஸில் தைச்சிருக்கிறேன் இப்போது மேல் பக்க கிளாத்து அதுக்கும் மேலே இந்த லைனிங் கிளாத் வைக்கலாம் வச்சுட்டு ரெண்டு இடத்துல இந்த மாதிரி பின் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நமக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்குது அந்த பகுதியில் தச்சு விடலாம் தச்சு விடும்போது தையல் பேப்பர் கேன்வாஸில் படாத அளவுக்கு வெளிப்பக்கமாக அப்படியே தச்சு விடுங்க எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த கிளாத்தை அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விடலாம் அப்புறம் அந்த கார்னரில் எல்லாமே நல்லா தையல் வரைக்கும் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் ஒரு விரல் விட்டு இந்த மாதிரி 
வெளிப்பக்கமாக அந்த மாதிரி திருப்பி எடுங்க நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் நல்லா அந்த மாதிரி கிளாத்தை வெளிப்பக்கமாக திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதோட எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் அப்போ நமக்கு திருப்பி எடுத்தது நல்லா பதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் எட்ஜில் தச்சு விடுங்க எல்லாமே தச்சதுக்கப்புறம் இப்போது வெளிப்பக்கம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் எல்லாமே தச்சு முடித்தாச்சு தச்சதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு லீஃப் வந்து ஒரு ஸ்லீவுக்கு ரெண்டு லீஃப் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு மேலே ஏற்றி வச்சுருக்கிறேன் கரெக்டாக ரெண்டையும் ஒரே பகுதியில் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு பின் பண்ணி விட்டுடலாம் பின் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இது கிராஸ் பீஸில் பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கோல்டு கலர் கிராஸ் பீஸ் இப்போ இதை இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நம்ம மேலே தூக்கிட்டு உள்பக்கம் விட்டுட்டு அப்படியே அந்த கார்னர்லேருந்து அதுக்கு மேலே இந்த நம்ம வச்சுருக்கிற பீஸை மறைக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த பைப்பிங் அந்த சென்டர் பகுதியில் கீழே வரைக்கும் கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இதில் இன்னொரு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுறேன் இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சைட்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த பின் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் லைட்டாக அந்த கார்னரில் அந்த பீஸை நம்ம தூக்கிட்டு உள்பக்கமாக விடுறேன் உள்பக்கம் விட்டு அப்படியே நம்ம மேலே இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே தச்சு விடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் தச்சு முடித்தாச்சு இது கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக நம்ம மடித்து தைக்கலாம் மடித்து தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதுக்கு அடிப்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சமாக நமக்கு வெளிப்பக்கம் இருந்தாலும் போதும் மீதி இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் பகுதி வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸ் அடிப்பக்கம் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ஸ்லீவோட கிளாத்தை வைக்கலாம் இப்போது கிராஸ் பீஸ் வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி வச்சு அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி எட்ஜில் தச்சு விட்டுருங்க மேலே இருக்கிற கிளாத்து எட்ஜில் நம்ம தச்சு விடணும் கீழே கிராஸ் பீஸ் வந்து கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி அப்படியே வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இந்த கார்னர் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த நீடில் அதில் இருக்கும்போது அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க தைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வளைவுக்கும் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த கார்னரில் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த நீடில் இருக்கும்போது அப்படியே நீங்கள் திருப்பி விடுங்க தைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் மேலே அந்த கிராஸ் பீஸை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு அடிப்பக்கம் திருப்பி கொடுக்கும்போது இப்போ நமக்கு திரும்பி கொடுக்கும் கொஞ்சம் பகுதியில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே இந்த கிராஸ் பீஸை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடுங்க பைப்பிங் சின்னதாக நல்லாயிருக்கும் இப்போது நமக்கு அந்த பகுதியில் கட் பண்ணியிருக்கும்போது அந்த கிராஸ் பீஸ் நல்லா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு திரும்பி கொடுக்கும் ஒவ்வொரு பக்கமாக அந்த ஒவ்வொரு வளைவுக்கும் திருப்பி விட்டுட்டு தைச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த பக்கத்துக்கு நம்ம திருப்பி விடலாம் இந்த கார்னரில் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த பகுதிக்கு தச்சு விடும்போது பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு தச்சு விடுங்க எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ அடிப்பக்கம் திருப்பி பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக அந்த கிளாத்து வந்து உள்பக்கம் கிராஸ் பீஸ் இருக்குது கால் இன்ச் அளவுக்கு ஒரு ஃபுட்டோட அளவை கனெக்ட் பண்ணி இன்னொரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அடிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்து வந்து அந்த ஸ்லீவோட நல்லா ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கும் தச்சு முடித்தாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் ஸ்லீவும் நம்ம தச்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ இது ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரண்டில் நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பார்டரில் இருக்கிற கிளாத்தை அதுக்கு இந்த சைடில் நம்ம ஒரு பைப்பிங் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸை இந்த பகுதியில் வச்சுட்டு அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து நமக்கு ரைட் சைடில் வர்ற மாதிரி இருக்கணும் 
அந்த கார்னரை மறைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கிராஸில் வச்சுருங்க கிராஸில் வச்சுட்டு அந்த பைப்பிங் பக்கத்தில் பைப்பிங்கில் தையல் படாத அளவுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க இப்போ அடிப்பக்கமாக திருப்பி பார்த்து அந்த ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்தோட அளவுக்கு அதுக்கு மேலே அப்படியே வச்சு தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ வெளிப்பக்கம் இருக்கிற அந்த பார்டர் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இந்த மாதிரி கிராஸில் அந்த டிசைன் நம்ம பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த கிளாத்து அதுக்கும் மேலே பேக் சைடில் உள்ளதை வச்சுட்டு அதுக்கும் அப்புறமா நம்ம லைனிங் கிளாத்தை வச்சு ஷோல்டர் பகுதியில் கவர் ஆகிற மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகணும் இப்போது ஆம்கால் பகுதியில் மூணு கிளாத்தையும் ஒரே பகுதியில் வச்சுட்டு பார்க்கும்போது கழுத்து பகுதியில் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள அந்த லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது பாருங்கள் இப்போ அது வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு கிராஸ் பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து தைக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு கழுத்து பகுதியில் இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஷோல்டர் பகுதியில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் ஆம்கால் பகுதியில் கரெக்டாக வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள கிளாத்தை கழுத்து பகுதியில் அப்படியே விட்டுருங்க ரெண்டு தையல் தைச்சு விட்டுருங்க இப்போ இது ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ திருப்பி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஷோல்டர் பகுதி நமக்கு நல்லா கவர் ஆகி இருக்குது இப்போ கழுத்து பகுதியில் தைக்கிறதுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து அதில் இருக்குது அந்த பகுதியில் நம்ம கிராஸ் பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கி எப்போதும் நம்ம கழுத்துக்கு எப்படி தைப்போமோ அதே மாதிரி தச்சு விடலாம் இப்போ ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி டாட் எல்லாமே பிடிச்சி ஃப்ரண்ட்டில் எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் கிராஸ் பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க இப்போ இதுலேயும் ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு அந்த மாடல் பண்ணுறதுக்கு மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம தச்சுருக்குறோம் அந்த மாதிரி தைக்கும்போதும் இது நல்லாயிருக்கு இது எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ இதில் நான் ஸ்லீவ் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சு பாருங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஜாயிண்ட் பகுதி எல்லாமே ஒரே நேர்கோட்டில் வர்ற மாதிரி இருக்கணும் கீழே வந்து நமக்கு அந்த கிளாத்து முன்னும் பின்னும் வராமல் சைடு ஜாயிண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி வரணும் இப்போ இந்த பகுதியில் பாருங்கள் இந்த ஸ்லீவ் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிற பகுதி சைடில் உள்ள அந்த தையலும் இந்த தையலும் எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் வர்ற மாதிரி வந்திருக்கு இது வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத என்னோடய பிகினர்ஸ் கிளாஸில் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் இது உங்களுக்கு சைடு ஜாயிண்டு சரியாக அமையிறது நம்ம எப்படி அப்படிங்கிறத தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் இது எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஸ்லீவில் வந்து அந்த வளைவாக நம்ம வச்சுருக்குறோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் இப்போ இதில் மணி நம்ம கோர்த்து விட போகிறோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த ஸ்லீவுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ சென்டர் பகுதியில் ரெண்டு மணி ஆடுற மாதிரி வைக்கலாம் இப்போ கைனால் நம்ம அதை தச்சு விட போகிறோம் இப்போ அடி பக்கமாக ரெண்டு மணி அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து வளையம் இருக்குது ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி அந்த மாதிரி வச்சுருங்க அந்த வளையம் கொஞ்சம் மேலே இருக்கணும் நமக்கு தைச்சதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் பார்க்கும்போது அந்த வளையம் நமக்கு தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு மேலே ஏற்றி வச்சுட்டு அதுக்கும் மேலே ரெண்டு மூணு தையல் அந்த மாதிரி தைச்சு முடித்து போட்டு விட்டுருங்க அப்புறம் இந்த சைடில் எல்லாமே ஒவ்வொரு மணி போட்டு விட்டுருக்குறேன் மொத்தம் இதில் ஒரு ஸ்லீவுக்கு அஞ்சு பகுதியில் அந்த மாதிரி போட்டிருக்குறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேக் சைடு மாடலுக்கும் அந்த ஸ்லீவுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இந்த இந்த மாடலில் பண்ணுற அந்த ஸ்லீவுக்கு இந்த ஒவ்வொரு வளைவுலையும் அந்த மாதிரி மணி அந்த ஆடுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க அந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப